Pour l'instant, c'est si, ça y est. C'est bon Je vais en live et... Donc bonjour à tous ceux qui sont déjà là. On va attendre qu'un peu plus de monde se connecte. Bonjour Louisa Vous allez avoir besoin de papier et crayon pour euh, dessiner. Donc, n'hésitez pas à aller chercher du matériel. Hello, Catalina. Hi, Eisenhower. We are probably going to wait until um, 10.35 to start. So for the moment, you can get some paper, get your copy books. So you can draw because you will need to draw a picture. If you can have, uh, if you can have some colors, it will help too. Okay. Hi Manon, hi Camille. Hi Damien. How is everybody? How are you? Hi Jenna. Hi Anna, hi Lina. You're tired. Because you're sleeping too much or <laughs> I'm fine, thank you. I'm pretty fine, but while we wait for people to arrive, just look at the mess in my apartment. My apartment is not too fine, but I'm fine, thank you. Hi, Laura. Hi, Anastasia. So remember, you need paper and pen, color pen, colored pens. Hi Piravin, uh, hi Piracavi. Hello, hello CG. Pirasa, sorry, Piracavi is uh, from my previous year. Sorry about that. You're ready to study? Good. Let's wait three more minutes and then we start. If they're not here, they can watch it on replay. So what did you do this weekend?
So you can write what you did this weekend. And in the meantime, un petit rappel sur les sous-titres, si certains ont besoin de sous-titres. Bonjour Ahmed Si certains ont besoin de sous-titres, vous pouvez les mettre. Si vous êtes sur ordinateur, vous, vous pouvez les mettre assez facilement. Vous allez en bas à droite. Ok et si vous êtes sur téléphone, vous allez pouvoir mettre des sous-titres en anglais. Okay. Je ne pense pas que vous pourrez mettre des sous-titres en français si je ne parle pas français. Damien, absolutely nothing, not even one tiny thing. And Pirassa, so you worked and worked and worked. Ok, it's good to work. It's also good to take a break, ok? Because we are here for... A long time, so you need to. It's a marathon, okay? You need to save your strength. Hi Ali, you helped your mom, that's a good idea. Work and sleep and eat and sleep, that sounds like a good program. Really, you have so much homework? Okay, do what you can. Sometimes it's hard for us to see if you have too much or uh, too little homework. So do what you can, but of course try to do everything if you can. Okay, everybody has paper and colors. Can we start? Okay. Okay, let's start. So, today I want to start with a little activity. So, um, the first thing I want you to do is to draw a picture. So, I am going to draw, to describe a picture, okay? And I want you to draw it, all right? Um, just a second, I lost, of course, my PDF document because I thought it didn't work and I closed it, but it worked, it's just a bit slow. So I will go back to the PDF document. So I am going to describe a picture to you and you must draw it on your paper. So first, the scene is in a street, okay? The scene is in a street, so you have to draw a street. You can see in the background, you can see a wall. Hi, Jean. You can see a wall in the background and the wall is yellow. Okay. And in the foreground, so in the front, you can see a sidewalk. A sidewalk, it's a part of a street. It's the part that you walk on. Okay, so it, it's at the side of the street and you walk on it. So that's why it's called a sidewalk in American English. Okay? So, at the, in the background you have a yellow wall and in the foreground you have a sidewalk. The sidewalk is grey. In the center, on just a little bit on the left, but really in the center, there is a girl. Okay. And so there is a girl and we can only see her profile. Okay, we don't see her two eyes, we only see one eye, right? Okay. So, she's about six years old. She's approximately six years old. Okay. She is wearing a white dress. She's wearing a white dress. 
and she has white sneakers on. Sneakers, it's the shoes that you wear to do sports. Okay? So, you have a six-year-old girl with a white dress and white sneakers, sports shoes. Okay? And she has white socks, too. In her shoes, of course. All right. Si vous avez du mal à suivre, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, des commentaires, right? So, her dress is white, her shoes are white, her socks are white, and it's a nice contrast because her skin is brown, the color of chocolate, okay? Her skin is chocolate brown, right? Her skin is chocolate brown. And her hair is black. Right? Her skin is chocolate brown, her hair is black, and on her face she has an expression, and this expression is calm, confident. She's proud, so she's happy, but or she's she's she looks happy, but she's she doesn't have a big smile, but just a nice face. Um, is her hair curly? I senior asks is if her hair is curly. Um, I can't tell you because she is wearing a braid. A braid it's when you take three pieces of your hair and you go like this. That's a braid. Okay? All right. So you have this little girl, you have her clothes. And um, in her hand, she has school objects. She has two copybooks. She has pencils. And she has a ruler. Okay? So in her hand, she has school objects. She has two copybooks, pencils, and a ruler. Okay, so we're finished for the girl. Do you have questions for the girl? Okay, if you have questions, ask them. Now, I continue, let's continue. In front of the girl, so on the left of the picture, okay, there are two adult men and they are walking. So in front of the girl, you see two adult men and they are walking. So in this picture, you can see the bodies of the men, but not their heads. They have heads, but you can't see it in the picture. Okay? So the two men are walking. They look, they look fit and strong. They look fit and strong, like people who do sports. And they are wearing suits. Suits, it's the, the type of clothes that people in banks wear, for example. Okay? So you have a jacket, you have trousers, you have pants, and you have 
black shoes, shiny shoes. So they don't look relaxed, okay? And they walk like soldiers from the army, okay? So you can see that their bodies are very concentrated, very concentrated. Now, next element, behind the little girl, behind the little girl, there are two other men, okay? And they have the same type of clothes. The two other men have similar clothes, suits. So, two men in front, two men in the back. Okay. And also you can see that the men are wearing official badges. Official badges. They are wearing official badges. So there are five people in total in this picture. The little girl and the four athletic men. And we can't see the heads of the men. Okay. Now, on the wall, on the wall, on the right of the picture, there is a big red trace. There is a big red trace. And we can suppose that the red is tomato juice because there is a tomato on the sidewalk. Okay, on the ground you can see a tomato, right? Petit point prononciation, vous pouvez prononcer tomato ou tomato, c'est pareil, les deux sont possibles. Okay? So, there is a tomato on the sidewalk. And last information, after that it's finished, there are graffiti on the wall. So there are graffiti on the wall. So you can see some letters on the wall. Some letters are painted, spray, pen, spray painted on the wall. Okay. Do you have questions about the picture? I am waiting a minute because there is a time between my video and your answers. Good for everybody? So, now I'm going to explain what I want you to do with this picture. So you have a picture on your paper, okay? And after the video is finished, I want you to go on pearl trees. Okay? So pearl trees, it's the website that I talked to you about. Okay? Normally, you know what pearl trees is. All right, so I want you to go on Pearl Trees and I want you to click. Je vais passer en français. Donc j'ai un PDF pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais euh, ça s'affiche pas. Ok, donc, euh, donc je vais essayer peut-être... Euh, bon, en tout cas, vous allez aller sur le site Pearl Trees. C'est un site où je vous ai dit de vous créer un compte. Je vous ai mis le lien dans vos pronotes, etc. Je le remettrai dans la description. Et euh, sur ce site-là, 
vous allez trouver un petit onglet qui s'appelle « Trouve la peinture du lundi » en cliquant sur « Read more ». Donc, vous cliquerez sur cet onglet. Okay. Ensuite, vous cliquerez de nouveau sur la fenêtre qui s'affiche et ça va vous emmener sur un article. Okay. And on this article, you will see different images, different pictures. Okay. And I want you to find the title of this picture, the picture that you now have on your paper or on your copybook. Okay. But don't write it in the comments because I want everyone to try. So don't write it in the comments and tomorrow I will give you the solution and some information about this painting. Okay? All right. Um, je vais essayer une dernière fois de vous remettre le, uh, le PDF. Et si ça marche pas, euh, tant pis, on fera ça. Ah, ça devrait marcher. Voilà. Alors, vous allez voir la fenêtre Pearl Trees dont je vous parlais qui devrait arriver très bientôt. Voilà. Donc, vous cliquerez sur cette icône-là que je vous ai mis avec une grosse flèche rouge. Ensuite, vous arriverez là-dessus. Et vous cliquerez pour trouver, pour trouver la vidéo. OK All right. Est-ce que ça va toujours pour vous Ah et si vous connaissez déjà le nom de l'image, de eh ben c'est bien pour vous, puisque c'est une image qui est assez célèbre dans le monde anglophone. Okay Mais dans ce cas-là, tu le gardes pour toi, pour ne pas spoiler pour tes camarades. Et puis, euh, demain, je vous demanderai. Et tu pourras vérifier si c'est ça. Mais je pense que je pense que c'est ça. All right un petit, on va passer à une petite révision de grammaire. Et ensuite, je vous demanderai d'écrire un petit peu. Donc, petite révision de grammaire. Quand j'ai présenté euh, ce, cette image, la première fois que j'ai mentionné euh, la fille, j'ai dit « there is a girl » et j'ai utilisé « a » pour dire « il y a une fille ». Ensuite, j'ai dit « the girl is wearing a white dress ». Ok ?« The girl is wearing a white dress ». Ok Et là, j'ai utilisé « the ». Donc ma question, quand est-ce qu'on met A Quand est-ce qu'on met THE À vous de jouer. Il y a toujours un petit décalage sur les vidéos, entre les vidéos et les réponses, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. Bonjour Lina et bonjour Lina d'ailleurs. Bah dis donc, ça vous inspire. Après, c'est peut-être pas facile à taper. Ah Donc, quelqu'un propose. Donc, Lina propose. On met E quand on ne sait pas de qui on parle et THE quand on le sait déjà. Exactement. Donc, there is a girl. On parle d'une fille, n'importe laquelle. Ok et quand on dit « the girl », on parle de la fille qu'on a déjà présentée. Donc c'est celle-là en particulier et ce n'est pas une autre. Donc pour vous donner un exemple supplémentaire, pour que ça rentre bien pour ceux qui ont des problèmes avec ça, puisque si je reprends ça comme point de grammaire, ce n'est pas euh, par hasard. Ok Ceci est ma boîte de pince à linge. Ok Si je dis « this is a clothespin », Okay. C'est un, une pince à linge, n'importe laquelle, on s'en fiche. Okay. 
Et ensuite, si je parle de celle-ci, et je veux décrire sa couleur, par exemple, the close pin is, is purple and gray. OK? All right. Donc ça, c'est le, le, le premier cas. Deuxième chose, la, la première fois que j'ai parlé des hommes, j'ai dit « there are men ». Et là, j'ai pas dit « there are a men ». J'ai dit « there are men ». Ça veut dire « il y a des hommes ». En français, il y a cinq mots. En anglais, il y en a trois. « There are men ». Et ensuite, j'ai dit « the men are wearing suits ». Donc, quand est-ce qu'on met « rien », quand est-ce qu'on met « the », vous pouvez voir que c'est le même principe, ok There are men, on parle d'hommes et c'est n'importe lesquels. Et quand on parle de ces hommes-là en particulier, on dit the men are wearing suits. Donc ce qui est important de se rappeler, c'est que quand on parle d'hommes n'importe lesquels, on ne met pas de petits mots devant men, ok On ne met rien. Ça c'est une, une différence avec le français, donc souvent euh, les élèves essayent de mettre des mots devant alors que là il n'y a rien à mettre. Même chose, si on prend l'exemple des pinces à linge. There are clothes pin. Ok Je vous indique juste qu'ils existent, qu'ils sont là, mais on s'en fiche un peu desquels c'est. Ok Mais si, par exemple, si on parle de la couleur, je vais devoir en reprendre des, des particuliers. Mais si je veux parler de la couleur de celle-ci, je veux dire The clothes pins are green and purple. Ok Dernier petit point et après c'est... Ah donc je regarde vos questions et après je vous fais le dernier petit point. Alors, E pour quand on ne sait pas de qui on parle et THE pour quand on sait c'est qui exactement. E, article indéfini, tout à fait. Et donc on n'utilise pas E au pluriel. Et il y a un autre cas où on n'utilise pas E et vous allez voir pourquoi tout de suite. Donc là je vous parle de pince à linge, c'est des choses qu'on peut compter. Ok, on peut compter le nombre de pince à linge qu'il y a là, on a un petit peu la flemme mais c'est possible. Ok Par contre... Si je vous dis ça, ok Si je vous dis, si j'essaye d'en prendre, déjà ça va être très sale, donc je ne vais pas faire ça. Mais en plus, ça ne va pas être possible en fait. Je ne vais pas pouvoir en prendre. Je ne vais pas pouvoir prendre, euh, je ne peux pas dire there is a jam. Ok Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est de la confiture, jam. There is a jam, ce n'est pas possible. Ok Par contre, je peux dire there is a jar of jam. Ça, c'est possible. Parce que le nombre de pots, ça, je peux le compter facilement. Ok donc vous voyez que pour il c'est pas pareil si on parle de choses qu'on peut compter ou de choses qu'on ne peut pas compter. On peut utiliser effectivement some there is some jam parce qu'il y en a un petit peu comme quand on dit il y a deux lots mais on va pas dire il y a une eau deux eaux trois eaux. Ok Et du euh, voilà. Est-ce que ça c'est clair Je vous laisse le temps de poser des questions, je réagirai s'il y en a. Last activity for today. Ok. Alors, quand ce n'est pas dénombrable, on peut utiliser somme. Oui, exactement, comme dans, euh, comme dans Jam. Hello Ayesha. Exactement, on peut dire there is some jam, there is some water, there is some love. Ok. All right. Last exercise for today, it's your job to do some sentences, to use this in a context. So I want you to describe a picture, okay? And I want you to describe this, okay? Let me change the screen to this. I want you to describe this picture. I'm waiting for your creations.
Donc, comment on peut dire par exemple, il... Ah, we can see a baby with brown skin. We can, be a ba... we can see a baby with brown skin. Tout à fait. Ok, et là on va utiliser a baby, puisque c'est la première fois dont on parle, c'est un bébé, euh, n'importe lequel, on n'en a pas encore parlé plus que ça. I see two babies, très bien, et on met rien devant babies, en tout cas on ne met pas a ou the, ok Right. On the first picture, there is a baby with some things around it. And on the second picture, the baby is alone. Tout à fait. Ok? So, what is this? Can you suppose? I'll show you a little bit closer. Ok? In the picture, we can see two babies with brown skin. Yes, absolutely. So I will actually use this because it's pretty good. We can see two pictures with brown skin. Et après, vu qu'on a, euh, on a two babies, pardon, pas two pictures, Two babies with pictures with brown skin. Ok. Two... Oh, je raconte n'importe quoi. In the picture, we can see two babies with brown skin. Ok. You think the babies are taking a bath? Ah, oh, because of this. Ok. So, here, the little, the little pyramids, it's actually cakes. Ok. And in the second picture, you can see crumbs, so little pieces of cake. And you can also see crumbs around its mouth. Yes, the little pyramids, yes. Hello, Kylian. So at the beginning we say we can see two babies with brown skin and we don't put something before two babies, okay? And after, we will say the baby on the left, the baby on the right, okay? The baby on the left. Uh, you said has things around it, so I will, um, I will use that. The baby on the left has pyramids around it. The pyramids... Et donc, même chose, on n'a rien mis devant Pyramids la première fois. Et la deuxième fois, on met The Pyramids. Our cakes. On va reprendre la suite de, de ton idée. The baby on the left. On the right, pardon. Has. Uh, you said is alone. Um, has no pyramids, parce que c'est bien aussi qu'on voit à la négation, c'est une bonne, une bonne occasion. The baby on the right has no pyramids, no cakes, puisque maintenant on sait que c'est des cakes. Has no cakes around it. Around him. Ok. So what can we suppose What happened? Yes, absolutely. He aged it all. Okay? So, he 
hate. Attention, c'est le passé de hit. Ça ne veut pas dire exactement. Euh, ça ne veut pas dire qu'il les déteste. Au contraire, on voit bien qu'il ne les déteste pas. He hate the cakes. Okay, he ate them all. Okay, puisque là, il y en a plusieurs. He ate the cakes. Et si on, veut, si on devait trouver un message ou une morale Bon, pour, ce, pour cette image, là, c'est juste pour s'entraîner, mais demain, je vous, je vous demanderai bien sûr quel est le message du, du tableau que vous avez décrit aujourd'hui. Et là, ce sera un petit peu plus intéressant en termes de message. Là, c'est vraiment juste pour s'entraîner. The message of this cartoon, puisque là, c'est un cartoon. Ok, c'est de la du dessin. Is what is it? You don't know? So it's not it's not that important. I think the it's just for humor, it's a joke, okay? Yes, exactly. All right? The message of this cartoon of this cartoon, sorry, is you shouldn't leave a baby alone with cake, okay? And it's good to eat too. Yes, that's true. You shouldn't leave leave a baby <laughs> alone with cake. You say some so Eisner said the baby was really hungry. I don't know. Babies like to eat cake, even when they're not hungry. And it's just babies, of course. Adults never do that. They never eat when they're not really hungry. You all know this. <laughs> Okay, so that's it for this picture. We can see two babies with brown skin. The baby on the left has pyramids around it. The pyramids are cakes. The baby on the right has no cakes around him. He ate the cakes. The message of this cartoon is you shouldn't leave a baby alone with cake. Okay? All right, so you can copy this in your copybook and you can also copy the little information, grammar information about about articles, okay, about a, the, and nothing, okay, and that's it for today, I will see you tomorrow with the answer of the picture and a new picture, okay, all right, if you have smaller brothers or sisters and they like to draw, you can invite them to come and draw with you, you can translate into French what I'm saying, Okay, that's it for today. I'll see you tomorrow. And that's it. Bye-bye.